జాన్వరించి అమ్మఒడి పథకం ప్రారంభం కానుందని ప్రకటించారు ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ ఇందుకు గాను ఆరు వేల కోట్ల నిధులు కేటాయించామన్నారు చిత్తూరు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న ఆయన ఈ రోజు ఉదయం నైవేద్య విరామంలో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ తిరుమల స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు ఆలయ మర్యాదల ప్రకారం ఆయనకు దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు విద్య వ్యాపారం కాకుండా పేదరికం విద్యకు ఆటంకం కాకుండా చర్యలు చేపడుతున్నామన్నారు మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ అందుకే ఆరు వేల కోట్లతో అమ్మఒడి పథకం తీసుకువచ్చామన్నారు మూడు సంవత్సరాల్లో ప్రైవేట్ పాఠశాలకు ధీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలను అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ తిరుమలలో దళారి వ్యవస్థను పూర్తిగా అరికట్టేలా స్పెషల్ ఆఫీసర్ ధర్మారెడ్డి చర్యలు తీసుకోవడం మంచి పరిణామం అన్నారు ఆ దీనులకు సంబంధించి ఎవరైనా ప్రముఖులు ఉంటే దాంట్లో ఒక్క అవకాశం కల్పించింటే కూడా దాన్ని కూడా తప్పుబట్టే పరిస్థితి లేదు అలా కాకుండా ఈ పొద్దు ఇతర రాష్ట్రాల వారికి ఈ యొక్క ఏదైతే టీటీడీ బోర్డులో పెద్ద పీట వేయడాన్ని తీవ్రంగా కూడా గర్విస్తూ ఉన్నాం అందరూ కూడా ఈరోజు తిరుమ తిరుమల ప్రతిష్టను కానీ తిరుమల పవిత్రతను కాపాడే వ్యక్తులు అందరూ కూడా దీనిపైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాల్సిన అవసరం ఉంది వెంటనే ఎందుకంటే ఈరోజు ఇదే పోకడలు పోతే రాబోయే రోజుల్లో ఇక్కడ ఉన్న ఏదైతే స్టేట్ వైడ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ చైర్మన్లు కావచ్చు లేదా నామినేటెడ్ పోస్టులు ఇతర నామినేటెడ్ పోస్టులు కావచ్చు లేకపోతే రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్ర మంత్రి వర్గంలోనే తెలంగాణ వాళ్ళకి ఇతర రాష్ట్రాలకు ఏమైనా చోటు ఇచ్చే విధంగా కూడా మీరు ఈ రాజ్యాంగాన్ని సవరించే ఏమన్నా సా రాజ్యాంగాన్ని సవరించే మార్గం మీరు ఏమైనా నిర్ణయాలు చేస్తారా అనే విధంగా కూడా ఈరోజు అనుమానాలు బలపడే విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఇతర రాష్ట్రాల జోక్యాలు జోక్యం చేసుకునే విధంగా మీరు ఈ టీటీడీ పాలక వర్గం నిర్ణయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంది ఇది కరెక్ట్ కాదు ఈ సందర్భంగా మేము చెప్పేది ఒకటే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వ్యక్తుల్ని కాకుండా ఇతరుల్ని ఇంత భారీ సంఖ్యలో ఎందుకు నియమించాల్సింది వచ్చింది ఎందువల్ల వాళ్ళకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి వచ్చిందో ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వరిలు ఈరోజు ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి ఈరోజు ఏదైతే హిందూ సాంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా ఏదైతే హిందూ సాంప్రదాయ కట్టుబడి మనం ఉన్నామో అలా అలాంటి దేవాలయాల్లో ఇలాంటి పోకడలు ఎందువల్ల వస్తూ ఉన్నాయో సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే మనం చూస్తే అమరావతి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి సంబంధించిన టెంపుల్ నిర్మాణంలో నూట యాభై కోట్లతో అక్కడ నిర్మాణం చేయాలంటే దాన్ని ముప్పై ఐదు కోట్లు కుదిస్తూ ఉన్నామని కూడా ఒక టీటీడీ బోర్డు చైర్మన్గా ఆయన ప్రకటించడం జరిగింది ఈ విధంగా ఏదైతే స్వామివారి ప్రతిష్టకు భంగం కలిగే విధంగా స్వామివారి ప్రతిష్టను ఇనుముడింపజేసే దీంట్లో ముందుకు రావాలి తప్ప ఈ విధంగా ఇంతమందిని వేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఎందుకు వచ్చింది ఈ యొక్క పాలక ఏదైతే టీటీడీ బోర్డును కూడా ఇంత భారీ ఎత్తున పెంచవలసిన అవసరం ఏమొచ్చిందని కూడా ఈ సందర్భంగా కూడా ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తూ ఉన్నా ఈరోజు ఏదైతే వైఎస్ఆర్సిపిలో ఉన్న పార్లమెంటు సభ్యులు కావచ్చు శాసన సభ్యులు కావచ్చు ఇతర వాళ్ళ పార్టీలో ఉండే ప్రముఖులు కావచ్చు ఇలాంటి దీన్ని మీరు ఖచ్చితంగా కూడా మీ అధినాయకుడి ముందు మీరు మీ పార్టీ అధ్యక్షుల ముందు మీరు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ విధంగా తిరుమల ప్రతిష్టను ఇనుమడింపు చేసే కార్యక్రమాలు కాకుండా ఇప్పుడు ఆంధ్రులను అవమానించే రీతిలో ఈ పాలక వర్గం నిర్ణయం నియ నియామకం ఉంది అనేది యథార్థం ఈరోజు తెలుగువారిని ఈరోజు ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన అయిన తర్వాత ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నాం ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి రావాల్సిన మనకు రావాల్సిన ఏదైతే హక్కుల విషయంలో కానీ మనకు రావాల్సిన ఏదైతే బకాయిల విషయంలో కానీ వాళ్ళు ఏమాత్రం ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ స్పందించడం లేదు 
ఈరోజు మనకు రావాల్సిన మన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉంటే మనకు రావాల్సిన బకాయిల్ని వసూలు చేసే దాంట్లో మటుకు మీరు చొరవ చూపడం లేదు కానీ ఈరోజు వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డులో వాళ్ళకు అవకాశం ఏ విధంగా ఇస్తారని కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ పరంగా కూడా మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం ఇది మంచిది కాదు వెంటనే కూడా ఏదైతే ఒక పక్క ఇతర రాష్ట్రాల వ్యక్తులకి పెద్దపీట వేసి రాబోయే రోజుల్లో ఈ పరిణామాలు చూస్తే ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ యొక్క అధ్యక్ష స్థానాన్ని కూడా ఏదైతే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధ్యక్ష స్థానాన్ని కూడా వీళ్ళు పంపకానికి పెట్టేస్తారా అనే ఒక అనుమానాలు కలగతా ఉన్నాయి దీన్ని ఇదే విధంగా చూస్తే రాబోయే రోజుల్లో టీటీడీ పాలకవర్గ చైర్మన్ పదవిని కూడా ఇతర రాష్ట్రాల వారికి తరలించకపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి అందరూ కూడా దీనిపైన మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా కూడా తెలియజేస్తూ ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని తీవ్రంగా కూడా దీన్ని వెంటనే కూడా వెనక్కి తీసుకోవాల్సిందిగా కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం దీనిపైన ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎందుకంటే శ్రీ వెంకటేశ్వర కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వెంకటేశ్వర స్వామికి సంబంధించి మనం ఒక పక్క చూస్తే చాలామంది ఈరోజు చెప్తూ ఉన్నారు టీటీడీకి సంబంధించి నిధులు మన రాయలసీమలో ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితి లేదు అదేవిధంగా ఇతర దేవాలయాల్లో ఉన్న డబ్బుని మన రాష్ట్ర మన రాష్ట్రాల్లో కానీ మన ప్రాంతాల్లో కానీ ఖర్చు పెట్టే అవకాశమే లేదు ఖర్చు పెట్టేదానికి ముందు కూడా ఆ దేవాలయ కమిటీలు కానీ ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ రావడం లేదు కానీ మన దేవాలయానికి సంబంధించి మనం ఎంతో దీంతో ఇక్కడున్న వచ్చి భక్తులు వేస్తున్న డబ్బులు కూడా ఇతర రాష్ట్రాల కానీ ఇక్కడ చోట్ల కానీ ఒక పరిమితంగా కొన్ని పెడుతూ వచ్చాం కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఈ కమిటీ వేసిన తర్వాత రాబోయే రోజు వీళ్ళ యొక్క రవాణా ఖర్చులు కానీ వీళ్ళకి జీత భత్యాలు ఇవ్వడం కానీ అదేవిధంగా గౌరవ వేతనాలు ఇవ్వడం కానీ గౌరవంగా కల్పించే దర్శనాల విషయంలో కానీ దీనివల్ల చాలా అలజడి అనేది చెలరగుతుంది ఎందుకంటే గతంలో చూస్తే మనం ఇతర రాష్ట్రంలో దర్శనాలకు పోవాలన్నా మన విఐపీలు కానీ లేదా మన 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 ప్రాంత వాసు ఇతర దీంట్లోకి దర్శనాలకు పోవాలన్నా కూడా ఇబ్బంది పడే రోజులు ఈరోజు తెలంగాణకు ఏడు మంది ఈరోజు తిరుపతి దీంట్లో దేవస్థానం దీంట్లో మీరు సభ్యత్వం కల్పించిన దానికి ఏమని మీరు సిగ్నల్ ఇస్తూ ఉన్నారు ఏమని మీ యొక్క విధాన నిర్ణయాలు ఈ విధంగా గత వంద రోజులుగా కూడా ముఖ్యమంత్రి నూట పది రోజులు అవుతూ ఉంది ఆయన తీసుకునే ప్రతి ఒక్క నిర్ణయం కూడా ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని కుంటిపరిచే విధంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే కాకుండా ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న హిందూ దేవాలయాలని అప్రతిష్ట పాలు చేసే విధంగా కూడా నిర్ణయాలు తీసుకుంటా ఉన్నారు కాబట్టి ఇలాంటి నిర్ణయాలని ముందు వెనక్కి తీసుకోవాలని తెలుగుదేశం పార్టీ పరంగా కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా ఈరోజు తిరుపతికి సంబంధించి ఏదైతే గ్రేటర్ తిరుపతిని చేసే విధంగా కూడా ఈ పొందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తూ ఉందని తెలుస్తూ ఉంది దీనికి సంబంధించి గతంలో గ్రేటర్కి సంబంధించి కాళహస్త్రి వరకు కూడా ఇటు కాళహస్త్రి పుత్తూరు నగిరి ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా యాడ్ చేసే విధంగా గతంలో ప్రతిపాదనలు వచ్చాయి కానీ ఈరోజు ఒక చంద్రగిరి రూరల్ మండలం వరకే పరిమితం చేస్తూ ఈరోజు గ్రేటర్ చేస్తామనే విధంగా ముందుకు వస్తా ఉంది ఇది కరెక్ట్ కాదు ఈ గ్రేటర్ చేస్తే ఎందుకంటే ఈరోజు ఎన్నికల దీని ఓటమికి భయపడి మీరు ఎన్నికలు దాటవేసేదానికి గ్రేటర్ ప్రతిపాదన తెచ్చారా లేకపోతే ఒకసారి మున్సిపాలిటీ నుంచి కార్పొరేషన్ అయిన తర్వాత ఒక్కసారి కూడా ఇక్కడ ఎన్నికలు జరగలేదు కనీసం ఇప్పుడైనా అన్ అన్నిటితో పాటు ఎన్నికలు జరగత ఆయన అందరూ కూడా అనుకుంటా ఉన్నారు తిరుపతి వాసులంతా కూడా ఒక నగరపాలక సంస్థ ఏర్పడినాక ఒక్కసారి కూడా ఎన్నికలు నిర్వహించకుండా ఇప్పుడు మళ్ళీ గ్రేటర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళడం కరెక్ట్ కాదు వెంటనే కూడా గతంలో కూడా ఎన్నికలు నిర్వహించాలంటే కోర్టులో కొన్ని కేసులు అడ్డంకి వచ్చాయి అందువల్ల నిర్వహించలేకపోయాం ఇప్పుడు కోర్టులో ఏమీ లేవు అన్నిటితో పాటు తిరుపతి ఎన్నికలు కూడా కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు కూడా జరపాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం అలా గ్రేటర్ చేయాలనే ప్రతిపాదన తెర మీదకి వస్తే ఖచ్చితంగా తిరుమల తిరుమల తిరుపతి అదేవిధంగా శ్రీకాళహస్త్రి అదేవిధంగా తిరుచానూరు మూడు దేవాలయాలను కూడా ఒక యూనిటీగా తీసుకొని గ్రేటర్లో కాళహస్త్రి దేవాలయం కూడా వచ్చే విధంగా శ్రీకాళహస్త్రి నియోజకవర్గం వచ్చే విధంగా కూడా ఈ మూడు దేవాలయాలు ఒక చోట ఉండే విధంగా కూడా గ్రేటర్లో మూడు దేవాలయాలను కూడా ఒక గుడుగు కిందికి తీసుకుని వచ్చే విధంగా గ్రేటర్ చేయాలని కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ పరంగా కూడా మేము కోరుతా ఉన్నాం అదేవిధంగా ఎన్నికలు ఇప్పుడున్న దాంట్లో ఎన్నికలు జరిపించి మళ్ళీ మీరు గ్రేటర్ ప్రతిపాదన మళ్ళా తీసుకొని ముందుకెళ్ళాలని కూడా ఈ సందర్భంగా కూడా అధికార పార్టీకి తెలియజేస్తా ఉన్నాం చేస్తే మేలే కదా వాళ్ళు ఇదే చేయకుండా ఇటు పక్క చంద్రగిరిలోని రూరల్ మండలానికే పరిమితి చేస్తా ఉన్నారు గ్రేటర్ అంటే ఒక రాయలసీమలోనే ప్రఖ్యాత నగరంగా అభివృద్ధి సాధించాలంటే నాలుగు టెంపుల్స్ను కూడా ఒక పరిగణలోకి తీసుకుని ఇంకా
శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని అదివేల మహంగామని కూడా కలిపినట్టు ఉంటుంది నాలుగు టెంపుల్ కూడా ఏది ఏ జిల్లా కూడా అని అటు గ్రేటర్ గ్రేటర్ చేసినప్పుడు అటు ఇటు పోవచ్చు ఇబ్బందిగా గ్రేటర్ అయినప్పుడు పోవచ్చు నాలుగు దేవాలయాలను కూడా ఒక గుడి కింద తీసుకొని ఇచ్చే విధంగా గ్రేటర్ చేస్తే అందరూ కూడా సంతోషిస్తారు ఒక క్యారిడారుగా ఉంటుంది టెంపుల్ క్యారిడారుగా కూడా ఇది అభివృద్ధి సాధించేదానికి అవకాశాలు ఉంటాయి కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు కానీ ఇంకో నిధులు కానీ